ధార్మిక కార్యక్రమాలను పండుగల విశేషాలను పట్టణ గొప్పతనాలను పాలకులు చేసే నిర్లక్ష్యాలను ప్రమాదాలను వాటి నిర్లక్ష్య వ్యవస్థను భూరాబంధుల దోపిడీలను రాజకీయ నాయకుల అసమర్థతను అధికారుల ఆగడాలను పేదవాడు పడే బాధలను వాస్తవాలను ప్రజల కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించడమే మా లక్ష్యం సిటీ కేబుల్ న్యూస్ ప్రజల చేతిలో ఆయుధం ఇంటి యజమానులు గమనించి ఇంటి పన్నులను సకాలంలో చెల్లించాలని మంచిర్యాల మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీకాంత్ అన్నారు శనివారం రోజున మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమాపేశంలో శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ మంచిర్యాల పురపాలక సంఘంలో ఇంటి పన్ను నల్లా పన్ను బకాయిలు పెద్ద ఎత్తున పేరుకుపోయాయని ఆయన తెలిపారు ఇంతకు పూర్వం పన్ను చెల్లించేందుకు వడ్డీ మినహాయింపు ఉండేదని ఈసారి అలాంటి పథకం ఏదీ ఉండబోదని ఆయన వెల్లడించారు మంచిర్యాలలో దాదాపు ఆరు కోట్ల రూపాయల పన్నులు వసూలు కాక నిలిచిపోయాయని ఆయన అన్నారు వడ్డీ మాఫీ లేదన్న విషయాన్ని గమనించి పన్ను చెల్లింపుదారులు వెంటనే పన్నులు చెల్లించి మున్సిపల్ అభివృద్దికి చేయూతనివ్వాలని కోరారు అలాగే వచ్చే మాసంలో స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ టీం మంచిర్యాలకు వస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు స్వచ్ఛ భారత్ లో భాగంగా మంచిర్యాలను కూడా స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ లో ఎంపిక చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు ఎనిమిది కోట్ల ఇంటి పన్నులు ఆస్తి పన్నులు రావాల్సి ఉంది అయితే ఇప్పటి వరకు కేవలం ముప్పై శాతం అంటే రెండు కోట్ల అరవై లక్షలు మాత్రమే పన్ను వసూలు అయింది పోయిన సంవత్సరం కట్టకుండా ఉన్న బకాయిలే ఇప్పటి వరకు కోటి ఎనభై ఐదు లక్షలు ఉన్నది కాబట్టి ఎవరైతే బకాయిదారులు ఉన్నారో అలాగే ప్రస్తుత సంవత్సరం ట్యాక్సులు కట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్లకు ఇంతకుముందు గత రెండు సంవత్సరాల క్రితం ప్రభుత్వం పన్ను మాఫీ అనేది పన్ను మీద పెనాల్టీని మాఫీ మాఫీ ప్రకటించేది అయితే ఈ సంవత్సరం మాత్రం పెనాల్టీ మాఫీ లేదు అని చెప్పేసి పోయిన సంవత్సరం నుంచెల్లే మా పురపాలక శాఖ మంత్రి వర్యులు కేటీఆర్ గారు అలాగే మా డైరెక్టర్ గారు తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కూడా మన పన్ను ఆస్తి పన్నులపైన ఎలాంటి పెనాల్టీ రద్దు అనేది ఉండదు అయితే పెనాల్టీ రద్దు వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో చాలామంది ప్రజలు ఇంటి పన్ను చెల్లించడంలో జాప్యం చేస్తున్నారు దానివల్ల వాళ్లకు నష్టమే ఎందుకంటే ఆలస్యంగా కట్టడం వల్ల ప్రతి నెల రెండు శాతం అదనంగా ఇంటి పన్నుపైన వడ్డీ పడుతుంది అట్లా కాకుండా ముందస్తుగానే చెల్లించినట్లయితే మనం అధికంగా ఆ పెనాల్టీని నిరోధించగలుగుతాం కాబట్టి ఈ పెనాల్టీ మాప్ అనేది ఈ సంవత్సరం అస్సలు ఉండదు కాబట్టి ముందుగానే అందరూ పన్నులు చెల్లించి మన పట్టణాభివృద్ధికి సహకరించాల్సిందిగా కోవడం జరుగుతుంది మన పురపాలక సంఘం పరిధిలో నల్లా బిల్లులు చెల్లించడానికి గత నవంబర్ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు చివరికి అవకాశం ప్రకటించడం జరిగింది కానీ అనుకున్న స్థాయిలో పన్ను వసూలు కాలేదు దాన్ని ఈ నెల డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు పొడిగిస్తూ ఈ ముప్పై ఒకటి వరకు కూడా అవకాశం కల్పించడం జరుగుతుంది కాబట్టి నల్లా బిల్లులు ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు పూర్తి స్థాయిలో అందరూ చెల్లించి సహకరించాలి లేనట్లయితే ఈ ముప్పై ఒకటి తర్వాత జనవరి ఒకటి నుంచి వాళ్ళ నల్లాలు తొలగించడం జరుగుతుంది అలాగే ఇంటి పన్ను బకాయి ఉండి కూడా చెల్లించకుండా ఉన్న వాళ్లకు మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఆస్తులు కూడా జప్తు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పన్నుల సకాలంలో చెల్లించి మా పట్టణాభివృద్ధికి సహకరించాలని కోవడం జరుగుతుంది 
శనివారం రోజున శని త్రయోదశిని పురస్కరించుకుని భక్తులు ఆలయాల్లో శనిదేవుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు శనివారం రోజున శని త్రయోదశితో పాటు మాస శివరాత్రి కావడంతో పట్టణంలోని విశ్వనాథ్ ఆలయంలో శనిదేవుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించేందుకు భక్తులు ఉదయం నుండే ఆలయానికి బారులు తీరారు ఆలయంలో శనిదేవుడికి తైలాభిషేకాలతో పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు బాలకృష్ణ శర్మ మాట్లాడుతూ ఈ రోజు శని త్రయోదశి మాస శివరాత్రి రెండు ఒకే రోజు రావడంతో ఎంతో పవిత్రత సంతరించుకుందన్నారు ఈ రోజు ప్రత్యేక పూజలు చేసుకోవడం వలన శని దోషాలు తొలగిపోతాయని తెలిపారు విశ్వనాథాలయంలో కలిగినటువంటి నవగ్రహ ఆలయంలో శనీశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి తైలాభిషేక కార్యక్రమం ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి ప్రారంభం చేయడం జరిగింది మరి ఈ యొక్క శనీశ్వర పూజలకు శనితో కూడినటువంటి శని శనివారంతో కూడినటువంటి త్రయోదశి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క శని త్రయోదశి నాడు స్వామివారికి విశేష అభిషేకము కానీ అర్చనాది కార్యక్రమం చేసుకున్నట్లయితే మరి మన యొక్క గ్రహచారిత్యా శనీశ్వర సంబంధించినటువంటి దోషాల మీద ఉంటే తొలుగుతాయని చెప్పి మన శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి మరి జన్మరాశి కానీ నామరాశి కానీ జన్మ నక్షత్రవశాత్ కానీ నామ నక్షత్రవశాత్ కానీ మన లగ్నవశాత్ కానీ ఇదే విధంగా ఏ విధమైనటువంటి దోషాలు ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా మరి శనీశ్వర యొక్క తైలాభిషేకం చేసుకోవడం వల్ల మరి శనీశ్వర గ్రహశాంతి కొంతైన కలుగుతుందని చెప్పి మన శాస్త్ర యొక్క చెబుతున్నాయి దాని ప్రకారంగా ఈ రోజున చాలామంది భక్తులు ఉదయం నుంచే స్వామివారికి ప్రత్యేక తైలాభిషేకములు చేసుకోవడం జరిగింది మరి యొక్క తైలాభిషేకం చేయడం వల్ల మరి శరీర బాధలు అదేవిధంగా సర్వకారణులు ఆటంకాలన్నీ కూడా తొలగి మరి విద్యార్థులు చక్కటి విద్య మరి చక్కటి బుద్ధి ప్రసాదించి ఆ శనేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం కలగాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం రాష్ట్రంలో నెలకొన్న విద్యారంగ సమస్యలను పరిష్కరించి పెండింగ్ లో ఉన్న స్కాలర్షిప్ లను విడుదల చేయాలంటూ ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల పంతొమ్మిదవ తేదీన తలపెట్టిన చలో కలెక్టరేట్ కార్యక్రమాన్ని విద్యార్థులు విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలు విజయవంతం చేయాలని పీఓడబ్ల్యూ నేతలు పిలుపునిచ్చారు జిల్లా కేంద్రంలోని మాక్స్ భవన్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో పీఓడబ్ల్యూ నేతలు మాట్లాడుతూ రాష్టంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి మూడున్నర సంవత్సరాలు గడుస్తున్నప్పటికీ విద్యారంగంలో నెలకొన్న సమస్యలు ఏమాత్రం పరిష్కారం కాలేదన్నారు ఇప్పటికే నాలుగు వేల నూట ఎనభై కోట్ల స్కాలర్షిప్ ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్ పెండింగ్ లో ఉండటం వలన రాష్టంలో పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులు చదువులకు స్వస్తి పలకవలసిన పరిస్థితి నెలకొందన్నారు ఈ విషయంపై రాష్ట ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్రపోతుందని ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని తట్టి లేపేందుకే పీడిఎస్యు చెలో కలెక్టరేట్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నేతలు విజయ్ రమ్య తిరుమల సికిందర్ శ్రీకాంత్ హాసిన్ రెడ్డి చరణ్ ఎల్ శ్రీకాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి ఇప్పటి వరకు మూడు సంవత్సరాలు గడిచిన ఇప్పటి వరకు బడుగు బలహీన వర్గాలకు విద్యార్థులు ఈ రోజు తెలంగాణ వస్తే ఈ విద్యార్థులకు అనేక న్యాయం జరుగుతుందని ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్టం కోసం అనేక మంది విద్యార్థులు ఆత్మబంధనాలు చేసుకున్నారు అదే క్రమంలో ఆ బలిదాల మీద ఈ రోజు తెలంగాణ కొనసాగుతా ఉంది ఈ తెలంగాణ వచ్చినాక కూడా ఇప్పుడు ఇదే విద్యార్థి దుర్భయమైన పరిస్థితి కొనసాగుతుంది ఈ రోజు ఫీజు రేమెంట్ కానీ స్కాలర్షిప్ రాక విద్యార్థులు అనేక మంది కాలేజీలలో వెళ్ళని పరిస్థితి ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి కొనసాగుతా ఉంది అదే విధంగా ఏదైతే పెండింగ్ ఉన్న స్కాలర్షిప్ ను కానివ్వండి అదే విధంగా ఫీజు రేమెంట్ కానివ్వండి వెంటనే విడుదల చేసే విధంగా అదే విధంగా లేని ఎడల ఈ పీడిఎస్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అదే విధంగా ఈ జిల్లా వ్యాప్తంగా ధర్నాలు కానీ రాష్ట్ర ఒకరు కానీ అదే విధంగా ఈ నెల పంతొమ్మిదిన జరిగే కలెక్టరేట్ ని విద్యార్థులు కానీ అదే విధంగా కళాశాల యజమాన్యాలు కానీ సహకరించి ఈ స్కాలర్షిప్ ఫీజు రేమెంట్ విడుదలైనంత వరకు ఈ పోరాటంలో భాగస్వాములై మా ఈ పంతొమ్మిదిన జరిగే కలెక్టరేట్ ను విజయవంతం చేస్తారని మేము పిలుపునిస్తున్నాం 
श्री वेंकटेश्वर टेक्नोलजी आध्र्यन शनिवार रोजना मंचर जिला के निरद्योग युवत को उचित उपाधि शिक्षण अवगाहन शिबिरा श्री वेंकटेश्वर टेक्नोजी संस्थ पट पेदरक निर्मूल संस्थ संयुक्त निरद्योग उचित उपाधि शिक्षण शिबिरा प्रारंभक्रमा की मुख्य अतिथि हाजर बीजेपी जिला अधिकार प्रतिनिधि संस्थ ड कर्णे श्रीधर मालात पदव तरगति पीजी वरक चुवत को शिक्षण में पागोने अर्हुनी निरद्योग अवकाशा उद्योग उपाधि अवकाश बैंक मेनेजर श्रावण आरवो श्रीनिवास बंमलीजुन मुख्य अतिथि श्री वेंकटेश्वर टेक्नलैज वो उचित नैपुण्य शिषण कार्यक्रम से पड़े जी के राष्ट्र प्रभुत् निद्योग युवत को उद्योग उपाधि कल साधन अनेक रकम शिक्षण कार्यक्रम से पड़ने जो अंदर भागाने मंचर पटण में उद्योग युवत युवक उचित शिषण वारी उद्योग उपाधि कल लक्ष्य तो श्री वेंकटेश्वर टेक्नलैज वो कार्यक्रम से पड़े जी ने प्रपंच उद्योग साधना उपाधि अवकाश केवल चे स मारत कला परस्थित कैपुण्यूमे उद्योग उपाधि अवकाश अवकाश उबी चारा मंद निद्योग युवत उद्योग उद्योग साधन को कावास अर्हता उद्योग साधल नैपुण्यम लेकिन वाली प्रपंच निरद्योग मिबी अटारी शिषण द्वारा वी मार्केट प्रपंच उद्योग उपाधि अवकाश अवकाश उ केवल चुने उद्योग चुनाई उद्योग तग्पाई प्रति उद्योग वेल संख्य अभ्यर्थ द्वारा एवरकते मेरगन नैपुण्यालो एवर उत्तम नैपुण्या कनपरू वाले उद्योग साधि अवकाश उ मरक विषय ने प्रपंच प्रभुत्व उद्योग तग्पाई प्रवेट सैक्टर एपड़ते डेवलपो एन भाई शात उद्योग प्रईवेट रंग में उंटे केवल इरव शात उद्योग प्रभुत् उबी इन चुक प्रति निद्योग युवक प्रईवेट उद्योग वैप मूपा अवसर उ निद्योग युवत को नैपुण्या शिषण इवान के राष्ट्र प्रभुत् अनेक उचित शिषण कार्यक्रम से पड़े जी अंदर भागाने मेपमा सहक मंचर पटण में श्री वेंकटेश्वर टेक्नलिस्ट वो उचित नैपुण्य शिषण वारी उद्योग उपाधि अवकाश कल जो को अर्हुल अटे पदव तरगति पीजी चली पद्धति मुफ संवस वयस कल प्रति निद्योग युवत इंदो को अभ्यस उद्योग उपाधि पाना अवकाश उ अदे विधा इंदोल्ड फीजु उ केवल उचित शिषण दाने कावास स्टडी मेटीरिय मरी अनेक अटे अभव अंकिताभाव कल अध्यापक सारथ्य शिषण जो ने सांक प्रपंच उद्योग साधन को यह विधम नैपुण्याल का आईपुण्याल उचित निरद्योग युवत को अंदर जो श्री वेंकटेश्वर टेक्नजी वालू मंच सिटी प्रोग्रम अंप्लायट स्टूडेंट को कंडक्ट सो ऐक्चुअली अंदर तल मैं सोसईटी में एंत कांपटन सो ऐक्चुअली प्रोग्रम मन अर की चला हेल्पफुल वील की स्की कंप्यूटर स्की सेल स्की अभी ने 
మంచి అభివృద్ధి వంతుల్ని చేస్తుందని భావిస్తున్నారు మంచిర్యాలలోని గోదావరి అర్బన్ మల్టీ స్టేట్ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు నాందేడ్ కు చెందిన హేమంత్ పాటిల్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని బ్యాంక్ లో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు శనివారం రోజున హేమంత్ పాటిల్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తెలంగాణలోని అన్ని బ్రాంచ్లకు చెందిన ఉద్యోగులు రక్తదానం చేశారు అర్బన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఫౌండర్ మిస్టర్ హేమంత్ పాటిక్ సారి వారి జన్మదిన పుట్టినరోజు సందర్భంగా జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు తెలంగాణ స్టేట్ ట్వంటీ త్రీ బ్రాంచెస్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ వచ్చారు స్టాఫ్ సో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేశాము దానికి మాకు వచ్చేసి మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీకాంత్ గారు అండ్ డాక్టర్ మహేందర్ సార్ గారు వచ్చారు సో కంప్లీట్ తెలంగాణ నుంచి అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ నుంచి ఇరవై ఐదు మంది వచ్చారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈరోజు గోదావరి అర్బన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ బ్యాంక్ ఫౌండర్ హేమంత్ పాటిల్ గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మా తెలంగాణ స్టేట్ లోని మంచిర్యాల్ కేంద్రంలో మేనేజర్ గారు శ్రీ సత్యనారాయణ సార్ గారు ఈరోజు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది సో దీనికి తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉన్న అందరూ అంటే వీళ్ళ బ్రాంచెస్ నుంచి అందరూ ముందుకు వచ్చి ఈరోజు బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తున్నారు సో బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తున్న వారందరూ కూడా మా అమ్మ వాలంటరీ సొసైటీ జన్మ బ్లడ్ బ్యాంక్ తరఫున అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము సో ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నందుకు వాళ్ళందరికీ అంత థ్యాంక్ యూ మంచిర్యాల పట్టణం హమాలివాడలోని అర్కాలివాడ అంగన్వాడీ సెకండ్ సెక్టార్లోని నాలుగు సెంటర్లలోని కిషోర బాలికలకు శనివారం రోజున అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సిపిడివో ఆశాలత ఆర్వో సరోజ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ మామిడిశెట్టి వసుంధర కిషోర బాలికలకు ఆరోగ్య సమస్యల పట్ల వివరణాత్మకంగా తెలియజేశారు పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఆరోగ్యం పట్ల తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలపై ఈ కార్యక్రమంలో అవగాహన కల్పించారు మొట్టమొదటిసారిగా మనం చేయవలసింది అంగన్వాడీ సెంటర్లో మరి ఇలాంటి మీటింగ్లు పెట్టినప్పుడు మీరు తప్పకుండా వచ్చి మరి వాళ్ళు చెప్పిన సూచనలు తప్పకుండా పాటించాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఆరోగ్యంగా మరి ఆహారం తీసుకుంటేనే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి బా ప్రెగ్నెన్సీ కానీ డెలివరీ టైంలో కానీ ఇలాంటి సూచనలు మరి సెంటర్లో చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంతకుముందు మరి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన వారికే పెళ్లి చేయాలి కొంతమంది పేరెంట్స్ మరి భయాందోళనకు గురయ్యి మరి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండ ముందే పెళ్లి చేస్తున్నారు కాబట్టి అలాంటి వారు ఎవరన్నా మ్యారేజ్ చేస్తే మరి తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మరి మీకు మీరు కానీ తప్పకుండా షీ టీమ్ లాంటి వాటికి కాంప్లైంట్ చేస్తే తప్పకుండా మరి ఈ సెంటర్ లోగా వచ్చి కూడా ఆపడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి మీతో పాటు ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు కాబట్టి రాని వాళ్ళకు కూడా మరి మీరు తెలియజేసి ఇలాంటిది తెలియజెప్పాలి ఇంకోటి కూడా మీరు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మరి ఈ రోజు లోపల ఎడ్యుకేషన్ లోపల మహిళలకు ఎక్కువ రిజర్వేషన్ ఉన్నది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మీ చేతుల కాళ్ళ మీదుగా మీ చేతుల మీదుగా బ్రతకడానికి మరి ఏదో ఒక ఉపాధి సంపాదించుకున్న తర్వాతే మీరందరూ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాడవాళ్ళు మరి అందరూ బాలికలు అందరూ వచ్చి దీనికి అటెండ్ కావాలి ఇదేదో చిన్న సెంటరే అంగన్వాడీ కదా మేము ఎందుకు వెళ్ళాలి అని మీరు ఎప్పుడు అనుకోవద్దు ఎందుకంటే ఆరోగ్యం గురించి కానీ మన లైఫ్ గురించి కానీ ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా దీని ద్వారా తెలుస్తుంది కాబట్టి మరి మీరు అందరూ ఈ కార్యక్రమానికి ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చే విధంగా మరి ఉండాలని కోరుకుంటూ
కిషోరి బాలికలకి తమ కాలం తాము నిలబడడం కోసం ముందు ఆత్మరక్షణ కోసం స్వయంగా ఎవరి ఎవరికి వాళ్ళు రక్షించుకోవడం కోసం వాళ్ళకి మంచి మాటలు చెప్పి వాళ్ళ జీవితాలు అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి ఈ ఇలాంటి వయసులో పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోని వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడిన విని అమాయకంగా ఎటెండ్ అయితే వెళ్ళి అనవసర అనర్థాలు కొని తెచ్చుకోవడం కన్నా ఇలాంటివి అన్ని చెప్పి అవేర్నెస్ కలిగించడం కోసం ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడింది వాళ్ళకి ఆత్మరక్షణ కోసం కరాటే అలాంటివన్నీ నేర్పిస్తూ నేర్పిస్తున్నారు చాలా ఇదిలో కానీ ఇక్కడ అలాంటివి కాకుండా మేము మంచి మాటలు చెప్పి వాళ్ళు ఎలా చదివించాలి ఎలా చేయాలి ఏంటి అని అవేర్నెస్ కల్పించడం కోసం ముఖ్యంగా కార్యక్రమం అండి ఈ నెల పదహారవ తేదీ నుండి జనవరి పదమూడు వరకు ధనుర్మాస ఉత్సవాలను మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ విశ్వనాథాలయంలో ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ అర్చకులు వామన భట్ల భట్టాచార్యులు తెలిపారు పవిత్ర ధనుర్మాస పర్వదినాలలో స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొనే భక్తులు ప్రతిరోజు స్వామివారిని దర్శించుకుని స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కావాలని తెలిపారు శ్రీ విశ్వనాథ స్వామి దేవస్థానంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ మన్ వెంకటేశ్వర అలివేలు మంగా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధిలో రేపు అనగా పదహారు పన్నెండు రెండు వేల పదిహేడు నుండి ధనుస్ సంక్రమణం అనగా ధనుర్మాస వ్రతం ఆరంభం కాబోతుంది ఉదయం పదకొండున్నర నుండి ప్రారంభమవుతుంది దీన్ని పురస్కరించుకొని స్వామివారికి ఆ పదకొండునరకు తిరుపావై సేవాకాలము అనంతరము స్వామివారికి ఆరగింపు పాసం విన్నపం చేయడము ఇలాంటివి ఈ పదహారు నుండి పదమూడవ తారీఖు జనవరి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు యథావిధిగా స్వామివారి కార్యక్రమాలు ధర్మాస ఉత్సవం ప్రారంభమవుతుంది ఏ దేవతలకు కూడా దొరకనటువంటి ఆ శ్రీమన్నారాయణ కృప మన భూలోకంలో ఈ అర్చామూర్తిగా ఉన్నటువంటి స్వామివారిని సేవిస్తే కలుగుతుందట కాబట్టి మన భక్త ప్రజలు మంచిర్యాల ప్రజలు మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలు ఈ మన స్వామివారి మంచిర్యాల స్వామివారి విశ్వనాథ స్వామి సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామివారి సన్నిధిలో విచ్చేసి ప్రతిరోజు కాకుండా ఏదో కొన్ని రోజులు స్వామివారిని దర్శించుకోనగలరు మరియు ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు రోజు ఆ ముక్కోటి దేవతలకు కూడా లభించినటువంటి వైకుంఠ ఏకాదశి ముక్కోటి ఏకాదశి ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు ఈ డిసెంబర్ నెలలో శుక్రవారం రోజు ఉదయము ఆరు గంటల నుండి స్వామివారి దర్శనమిస్తారు ఆ రోజంట ముక్కో దేవతలు కూడా వైకుంఠంలో స్వామివారిని దర్శించుకుంటారట దానివల్ల పదివేల సంవత్సరంలో కాకుండా ఇంకా ఎన్నో వేల సంవత్సరాల మనకు ఆ నారాయణుడు ప్రసాదిస్తారట కాబట్టి మరియు పదమూడవ తారీఖు జనవరి రోజు స్వామివారి గోదారంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుంది ఈ ధనుర్మాస ఉత్సవమును విరివిధిగా ప్రజలందరూ భక్తమాచేయులు పాల్గొని స్వామివారి దర్శించుకొని కొన్ని వేల సంవత్సరాల మీరు కృపను స్వామివారి కృపను పొందుతారని మనవి చేస్తున్నా కొన్ని సంవత్సరాల నుండి మన స్థానిక మంత్రిగాలో భక్తమాచేయులు పెరిగిపోవడం వలన చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి దాని గురించి సమయమును తక్కువగా కేటాయించి భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా సమయాన్ని కొద్ది సమయంలోనే భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉంచడానికై ఈ పదహారవ తారీఖు నుండి ఈ ముక్కు ఏకాదశి టికెట్లను విక్రయించడం జరుగుతుంది కాబట్టి భక్తమాచేయులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని వృధాత్తులు ఈ పేరు నమోదు చేసుకుని సంబంధిత కార్యాలయంలో కానీ అర్చకుని కానీ ఇవ్వవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం వడ్డీ మినహాయింపు పథకం లేనందుకు ఇంటి యజమానులు సకాలంలో ఇంటి పన్ను చెల్లించి మున్సిపల్ అభివృద్దికి సహకరించాలి మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీకాంత్
ఆప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే సిటీ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం